datang kembali di Tarot Artis Korea bersama saya Karisma dan juga saya Bunda Skar Ayunda. Kembali lagi Bun, kali ini kita akan membacakan request paling banyak ya Bun ya. Uh, dari, dari subscriber, subscriber kita. kita. Mengenai siapa di Tarot Artis Korea kali ini? Ini uh, aktor yang banyak sekali memerankan ya, memerankan drama banyak sekali hmm. yaitu Park Seo Joon dan Park, Seo Joon? Park Min Young ya. Hmm. Park Min Young ini dramanya baru-baru ini ada forecasting and weather love ya. Hmm. Itu Park judulnya Min. itu saya belum nonton sih Mereka ya, berdua ini yeah. ada di satu drama. <laughs> Mereka berdua ada di dramanya uh, What's Wrong with Sekretari Krim ya. Uh, mereka berdua ini ada di drama Korea yeah, itu. Walaupun gitu ya. drama itu udah tayang tahun 2018 sih Bun. Oh, cukup lama ya, berapa yeah. tahun ya? Kak? Namun banyak kabar hmm. katanya sih mereka tetap kontak-kontakan gitu. Hmm, seperti hmm. berita-berita artis Korea yang lain. Iya yeah, benar. Cuman ini kalau yang lain kan mungkin selesai drama mereka lost kontak, lost kontak ya, ini sudah tiga tahun kok mereka masih deket nah, ya nah disinilah yeah. dari subscriber ini penasaran yeah, penasaran banget uh, uh, request dari Pak Min Yong dan Pak Sejun kita akan buka di tarot artis Korea kali ini mengenai Pak Sejun dan Pak Min Yong Masih di tarot artis Korea, kali ini kita langsung saja membedah ya bun ya, mm-hmm. membedah kasus koneksi asmara dari Pak Sujun dan Pak Min Yong. Tapi sebelumnya Kak Putra bacakan mm-hmm. dulu profil mereka dulu. Pak Min Yong ya, Pak kelahiran Min-yong. Korea mm-hmm. dan tanggal lahirnya 4 Maret bun, 4 1986 Maret. dari mm-hmm. Pak Min Yong sendiri. Lalu bagaimana dengan Pak Sujun ya? Mm-hmm. Ini Seo-jun. artis yang Penggemarnya pasti banyak yang menonton di sini. Pak Sujun sendiri lahir tanggal 16 Desember 1988. Hmm, ya. Ya. Jadi mereka seumuran nih, Bun. Iya, mm-hmm. seumuran. Namun Kak Putra sebelum ya. Bunda melihat bagaimana di, apakah di antara mereka berdua ini selama setelah mereka tidak ada main bareng dan mereka ya. masih kontak-kontakan, mm-hmm. Bunda ingin sobat subscribernya Bunda ini uh, subscribe. Oh iya ya. Jadi buat teman-teman silahkan subscribe ya Supaya channel ini cepat berkembang ya, benar Dan setiap sekali. hari kita bakal hadir Hadir untuk menawarkan teman-teman. request dari kalian Dan juga artis-artis Korea yang kalian request ya Bun ya hmm, Tentunya kita menerima request Dan kita akan yeah. membuka apakah persoalan-persoalan dari yang sobat subscriber minta Minta, iya gitu. benar Oke, sekali Sudah di subscribe belum ya kira-kira ya Baik, silakan subscribe hitungan 5, 4, 3, 2, 1 Oke, okay, Bunda akan lanjut dulu ya yeah. Kak Putra ya mm-hmm. Di sini, seperti biasa yang baru saja bergabung Sebelum memulai untuk melihat bagaimana koneksi Ataupun uh, peruntungan-peruntungan dari mereka berdua ini Bunda akan shuffle kartunya dulu Iya yeah, Bun Pak Sojun dan Pak Min Yong ya iya. buat teman-teman. Oh, dan mungkin juga sebelumnya ini sobat subscriber melihat ada hijau-hijau di sini. Ini ada yang bertanya ini apa sebetulnya ini Kak Putra? Uh, kasih tahu saja dulu ini apa? Jadi ini adalah minyak untuk kesehatan ya? Ya, yang pasti itu aja ya. dulu Kak Putra ya. Minyak Mas. Nah, ya. namanya dulu kita perkenalkan ya. uh, apa untuk... fungsinya dia nanti uh, kita jelaskan lagi di okay, lain bun. video. Mm-mm. Jadi yang ada di hijau-hijau di sini ini adalah uh, minyak emas. Oke, okay? dia kita ditemani oleh minyak, minyak emas. emas. Oke, okay. ya. Bunda yang akan jadi brand lagi. ambasador Pak Sujun bukan? Bukan ya? Mungkin nantinya oh, dia iya. mau jadi ambrasador iya. ya, karena ini produk asli Bali, Bali iya. ya. Jadi uh, untuk Pak Min Yong dan Pak Sejo nanti bisa datang ke Bali. Iya. Ya. Oh sudah pernah sebenarnya. Oh sudah pernah iya. ya. Iya. Banyak artis Korea yang datang ke Bali uh-uh. dan mungkin akan mengunjungi kita nanti. Iya bisa mampir ke sini iya. kan ya nanti uh, bisa bawa banyak untuk ke, dibawa ke Korea ya. Iya kan? benar sekali. Karena di sana hawanya sangat dingin. Iya. Jadi, jadi kita mau emas ini. Iya. Lanjut, Oke, bu. lanjut ya. <laughs> Pasti banyak sekali teman-teman yang udah nggak sabar menunggu ya. Iya, sambil... karena request sudah sebulanan ya. ya. Uh-uh. ya. Okay. Makanya kalian subscribe agar kita lebih sering membuat videonya. Membuat videonya. Oke, okay. kita buka di kartunya Pak Min Yong. Yang ya, nggak salah ucap ya. Yeah, Pak Min Yong. Jadi ada 
kartu di sini mewakili keadilan ya. Yeah. Jadi rupanya uh, Pak Min Yong ini saat ini ini uh, dia pernah mengalami kegagalan dalam asmara. Oh, Dari kegagalan kartu, ya, Bun. Ya. Kita ini berhasil pernah, mengungkap masa lalu sedikit masa ya. Masa lalu ya. sedikit ya. Oh. Ini flashback ke masa lalu tapi juga belum uh, belum diungkap uh, hmm. tapi dia namanya manusia itu senantiasa punya masa lalu dan senantiasa juga punya persoalan baik itu baik maupun buruk. Iya gitu benar ya. sekali Bun. Jadi Pak Min Yang ini uh, pernah mengalami uh, kegagalan atau pernahlah dia kecewa yeah. gitu ya. Oke, di kartu yang kedua ada tiga koin. Nah, kartu ini mewakili perasaan kasih sayang, cinta, kemudian juga uh, kerinduan yeah. ya. Jadi kalau dilihat masa lalunya ada hal yang mengecewakan dia kadang-kadang juga rindu rasa cinta, rasa kasih. Rasa kasih sayang Iya, gitu rasa ya. kasih sayang hmm. dan juga uh, kemesraan hmm. begitu. Ini yang Bunda bisa rasakan dan Bunda sampaikan ya Kak Baik. Karisma. Nah, untuk kartu yang berikutnya ini juga angka tiga lagi tiga piala yeah. ya di sini tiga piala ini juga mengartikan bagaimana uh, mengapa sudah lepas uh, sudah tidak bersama lagi dalam yeah. karir mm -hmm. tapi di luar dia masih kontak-kontakan yeah, tadi ya nah, ini karena ada rasa nyaman kepada Pak Seljun ya Pak Seljun oh. jadi itu yang bunda bisa rasa nyaman uh, kerinduan yang dia rasakan itu ke, sepertinya dia dapatkan di sini. Iya, baik. Nah, kadang apakah ada kebalikannya? Apakah ada di sini? Iya, Bu. Uh, uh, ya. Coba kita, kita lihat. Kita bisa bongkar nih apa mereka ada ke romance, uh -huh. ke asmara, asmara atau hanya sahabatan kan nah, gitu, Bu ya. Nah, kita buka penasaran juga ya kan Kak Putra. Yeah. Ada empat pedang di sini. Uh -huh. Nah, empat pedang ini untuk Pak Seljun ya. Yeah. Seljun ya. Di sini Seljun uh, yang Bunda bisa rasakan ini uh, dia ini sebetulnya orangnya dingin cool, uh, cool ya yeah. dan dia juga tidak sembarang atau tidak mudah itu memberikan perasaannya. Iya yeah, ya. Yeah. Ini yang Bunda bisa rasakan adalah kepribadiannya. Kepribadian dan karakter dia yeah, seperti Pak itu Seljun ya Bunda. Iya. Yeah. Uh, yeah, jadi seperti itu kepribadiannya. Nah, ada sang pecinta Kak Putra ini, wow, Kak Karisma Putra yeah. ya. Sang pecinta hmm, ya. Sang pecinta, pencinta, sang yeah. sang pencinta. Pencinta. Mm -mm. Jadi ini energinya luar biasa. Jadi ya semoga dengan berita yang tadi Kak Karisma sampaikan yeah. ya sudah masih kontak-kontakan ini hmm. bisa bersemu. Iya, karena ternyata ada sedikit bumbu-bumbu asmara nih ya, teman-teman ya. Seperti yang Kak Karisma tadi yeah. gali apa nanti ada benih asmaranya gitu yeah, ya e, rupanya di sini koneksi asmaranya kuat, kuat ya. jadi ya. ada ah, energinya hmm. di sini kemudian yang terakhir pembantu tongkat tapi yeah. e, keraguan juga masih ada namun yeah. keyakinannya ini ibaratnya masih 30 persen 25 sampai 30 persen oh, seperti itu ya jadi bener. masih jauh lah kalau ya, untuk... Walaupun mereka sering berkontak mm -mm. atau sering berkomunikasi mm -mm. dan yeah. juga di, diduga ada sedikit bibit-bibit asmara yeah. itu, mm -mm. Ya. Nah, ener energinya ya. Mm -mm. Tapi untuk mengarah ke serius ini masih perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Nah, ya. Mari kita buka kesimpulannya ya, yeah. kita dua kartu ini. Nah ini bisa berakhir, bisa juga. Uh, lanjut yeah, karena yeah. di sini ada sang raja dan ada pengadilan dan akhir, akhir. Yeah. Uh, ya jadi uh, bisa dari pihaknya Pak Sejun yang mengakhiri bisa yeah. juga dari Pak Min Yang yang memang menginginkan ini serius yeah. jadi dalam perjalanan ke depan misalnya tadi Bunda bilang 100% tapi ini perjalanannya masih 25 sampai 30 persen 70 persennya itu masih perjalanan yeah. jadi bisa putus bisa memang benar-benar iya. uh, menjadi pasangan, pasangan kekasih lah iya, ibaratnya seperti, seperti serius, serius. Gitu. Iya. Nah, jadi mungkin masih dalam itu, masa penjajakan penjajakan namun penjajakannya lebih ke unsur romance ya romance. atau cinta ya, seperti, itu ya. seperti itu ya dan di sini ada kartu pengadilan akhir ya bun ya ada pengadilan akhir nih kak pengadilan Karisma. akhir berarti kemungkinan mungkin ini tinggal saling mengutarakan saja ya Bu mm -hmm. ya. saling mengutarakan dan juga <laughs> mungkin uh, menghilangkan trauma masa lalu oh, yang dimiliki oleh Pak Min Yong tadi iya ya. Pak Min yeah. Yong tadi jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru 
Iya. Karena hal baru itu belum tentu sama dengan yang lama. Yang lama. Kan iya. begitu ya Kak Karisma. Iya. Jadi kesimpulannya di video ini sudah Bunda selesaikan iya. dari request mm -hmm. subscriber kita. Iya, buat teman-teman eh, terima kasih yang sudah request dan semoga ini bisa menjawab ya Bun ya. Menjawab pertanyaannya hmm, dan kita pertanyaan. tunggu request-request berikutnya iya, supaya sekali. channel ini cepat berkembang. Mm -hmm. Dan jika kalian masih penasaran bisa silahkan tulis komentar kalian di bawah pertanyaan-pertanyaan apa saja. Dan yang paling bagus nanti kita pilih ya Bun ya. Benar. Atau mungkin kita akan buat part 2 tentang perkembangan penjajakan asmara dari Pak Sujun ini ya Bun ya. Baik teman-teman itu tadi koneksi asmara dari Pak Sujun dan Pak Minyong ya Bunda ya. Ya ditunggu. Untuk kelanjutannya dan sampai jumpa. La, la.